உங்கள் சீர்காழி சரவணன் நாம் இந்த வீடியோவில் ஃபைவ் ஒஸ்த் திங்ஸ் இன் சென்னை சென்னையில் நடக்கும் மோசமான ஐந்து விஷயங்களை பற்றி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஃபைவ் சென்னையை பொறுத்த வரையில் படிப்பு சம்பந்தமாகவும் வேலை சம்பந்தமாகவும் வெளி ஊர்களிலிருந்து இங்கு வந்து தங்குபவர்களின் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் அப்படி தங்குபவர்கள் சந்திக்கும் முதல் பிரச்சனை வாடகை வீடு சம்பந்தமானதாகத்தான் இருக்கிறது உதாரணமாக அரசு நிர்ணயிக்கும் மின்கட்டணம் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகள் நூறு யூனிட்டுக்குள் பயன்படுத்தினால் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது ஆனால் இதற்கு மாறாக இங்கு இருப்பவர்கள் வீட்டு ஓனர்கள் ஒரு யூனிட்டுக்கு எட்டு ரூபாய் முதல் பத்து ரூபாய் வரை வசூலிப்பார்கள் இங்கு பலர் வீட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து விட்டு திரும்ப வாங்க முடியாமல் போனவர்களும் உள்ளனர் சென்னையில் ஓர் இயற்கை பேரழிவோ வெள்ளமோ புயலோ ஏற்பட்டால் முதலில் உதவுபவர்கள் வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களாகத்தான் உள்ளனர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனுப்புவது உணவுப் பொருட்கள் அனுப்புவது மீட்பு பணியில் ஈடுபடுவது நிவாரண பணி செய்வது என முழு மனதோடு உதவுகிறார்கள் ஆனால் இங்கு இருப்பவர்கள் இவர்களுக்கு அளிக்கும் பரிசு என்னவோ இது போன்ற செயல்களாகத்தான் இருக்கிறது நம்பர் ஃபோர் நிலத்தடி நீர் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பருவமலை சென்னையில் வழக்கத்தை விட ஐம்பத்தைந்து சதவீதம் குறைந்துவிட்டது ஒரு ஆண்டுக்கு சராசரியாக எழுவத்தைந்து சென்டிமீட்டர் மழையை சென்னை பெற வேண்டும் ஆனால் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக சராசரியாக முப்பத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையை மட்டுமே பெறுகிறது மூன்று ஆறுகள் ஐந்து நீர்நிலைகள் ஆறு வனப்பகுதிகள் இருந்தும் மழைநீர் சேமிப்பு குறித்து சரியான ஆர்வம் இல்லாததும் விழிப்புணர்வு இல்லாதது நிலத்தடி நீரை விருப்பம் போல் உறிஞ்சுவது போன்ற காரணங்களால் சென்னையில் மட்டும் நிலத்தடி நீர் அளவு அகல பாதாளத்திற்கு சென்றுவிட்டது தற்பொழுது ஒரு நாள் தேவையாக சென்னையின் ஒட்டுமொத்தமாக எண்பது கோடி லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது இதே நிலை நீடித்தால் இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீத மக்களுக்கு தண்ணீர் கிடைப்பதென்பதே சிக்கலாகிவிடும் நம்பர் த்ரீ கடல் நீர் மட்டம் உயர்வு காற்று மாசு அதிகரிப்பதால் புவி வெப்பமடைவது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது இப்படி புவி வெப்பமடைவதால் கடலில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகி கடலில் கலக்கிறது இப்படி கலக்கும் நீரால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு கடல் நீர் மட்டம் உயர்கிறது இதே நிலை நீடித்தால் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவிற்கு கடல் நீர் மட்டம் உயரும் அப்படி உயரும் பட்சத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் தண்டையார்பேட்டை வண்ணாரப்பேட்டை பெரம்பூர் கொளத்தூர் புரசைவாக்கம் பெருங்குடி போன்ற சென்னையில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் கடலில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளது அப்படி மூழ்கும் பட்சத்தில் சென்னையில் அந்த பகுதிகளில் அமைந்திருக்கும் வணிக நிறுவனங்கள் வீடுகளை அப்படியே கைவிட்டு விட்டு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் இது பொருளாதார ரீதியாகவும் அரசியல் ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதோடு மட்டுமில்லாமல் இப்படி கடல் நீர் உள்புகும் காரணங்களால் நிலத்தடி நீரில் மாசு அடைந்து உப்பு நீராக மாறும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட மாங்குரோ காடுகள் பவளப்பாறைகள் மணல் பகுதிகளை மேம்படுத்துவது போன்ற செயல்களை இப்பொழுதிருந்தே துரிதப்படுத்தினால் இந்த பிரச்சனைகளில் இருந்து நாம் ஓரளவாவது விடுபடலாம் நம்பர் டூ கூவமாறு எழுவத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட கூவம் ஆறானது பதினாறு கிலோமீட்டர் அளவிற்கு சென்னை நகர்பகுதியை கடந்து செல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வாக்கில் இதே கூவமாறில் நாற்பத்தி ஒன்பது வகையான மீன் இனங்கள் உயிர் வாழ்ந்துள்ளது இந்த எண்ணிக்கையானது குறைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதாம் ஆண்டில் இருபத்தி ஓரு வகையான மீன் இனங்கள் இந்த கூவமாறில் வாழ்ந்துள்ளது இந்த எண்ணிக்கையானது தற்பொழுது கூவமாற்றில் எந்த ஒரு மீன்களும் உயிர் வாழவில்லை இதற்கு காரணம் இந்த கூவமாற்றில் ஆக்சிஜன் அளவு ஜியோ பெர்சன்டேஜ் அளவாக குறைந்துள்ளது மேலும் இந்த கூவமாற்றை ஆக்கிரமித்து நானூற்றி ஐம்பது வணிக வளாகங்களும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு சட்டவிரோத குடியிருப்புகளும் அமைந்துள்ளது நம்பர் ஒன் டிராஃபிக் இன் சென்னை சென்னையை பொறுத்த வரையில் ஹைலி டென்சுடு பாப்புலேட்டட் ஏரியா உதாரணமாக பெங்களூரில் 
ஒரு கிலோமீட்டர் சதுர அளவில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஓரு மக்கள் வசிக்கிறார்கள் என்றால் சென்னையில் ஒரு கிலோமீட்டர் சதுர சதுர அளவில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கிறார்கள் சென்னையில் இருப்பவர்களில் ஐம்பது சதவீத மக்கள் வெளியில் செல்வதற்கு இரு சக்கர வாகனங்களையும் நான்கு சக்கர வாகனங்களையுமே பயன்படுத்துகிறார்கள் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதற்கு மிக மிக முக்கிய காரணியாக உள்ளது சென்னையில் ஒரு சில இடங்களில் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை தாண்ட கூட நான்கு மணி நேரம் ஆகும் என்கிற நிலை கூட உள்ளது எத்தனையோ பாலங்கள் கட்டினாலும் எத்தனையோ புதிய சாலைகள் அமைத்தாலும் புதிய வழித்தடங்களை ஆராய்ந்தாலும் இந்த டிராஃபிக் என்பது ஓரளவு கூட கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் தான் உள்ளது எனவே டிராஃபிக் கோஸ்டோ நம்பர் ஒன்